ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിമീസ് നാടൻ കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെട്ടിനാട് പെപ്പർ പനീർ കറിയാണ് അത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആണ് ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ചോറ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് നൂറ് ഗ്രാം പനീർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു മസാല ഉണ്ടാക്കണം അത് മസാല വറുത്തരച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽ കപ്പ് ഫ്രഷ് തേങ്ങ എടുത്തേക്കണത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു പട്ട നാല് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് നല്ല പോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആവണം ചെട്ടിനാട് മസാലയുടെ കളർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആണ് അപ്പോൾ ആ അത്രയും ഡാർക്ക് ആവുന്ന വരെ ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ചേർക്കാം പെരിഞ്ചീരകം ചേർക്കുമ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം അത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയുടെ ചൂട് കൊണ്ട് പെരിഞ്ചീരകം മൂത്തേച്ചാൽ മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെരിഞ്ചീരകം അങ്ങ് പോയി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചൂട് അറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ചൂട് നന്നായിട്ട് ആറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റണേണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് അരച്ചേക്കുന്നത് ഇനി മസാല വറുത്ത സെയിം പാത്രം തന്നെ എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഈ പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് ഈ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന വരെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഈ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കണം അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഒരു കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സവാളയുടെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സവാളയ്ക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി വിലയല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് തേങ്ങ അരച്ചിട്ടൊക്കെ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ മസാല ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അത് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് തുടങ്ങി ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തത് അത് ചേർക്കാം ഇനി ഈ ഇഞ്ചിയും ഈ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ ഇഞ്ചിയുടെ പച്ച ഫ്ലേവർ പോകുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇഞ്ചിയും മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി അത് കുഞ്ഞിതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കാം ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളിയും ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് വഴന്നു വരണം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുന്ന വരെ ഇതൊന്ന് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പനീർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഈ പനീർ ഞാൻ വറുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് ഇനി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരുപാട് പിന്നെ കുത്തി ഇളക്കരുത് പനീർ പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ സാവധാനം ഇത് നിളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൂട്ടി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഞാൻ കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ പനീർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇതുപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകിയ വെള്ളം തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരണം ഇനി ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ
കറി ഞാനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ചെറിയൊരു കറിവേപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തു പിന്നെ അടുക്ക കറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല സ്പൈസിയാണ് ഇത്രയും സ്പൈസി ആക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്ന മുളക് പൊടിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത റെസിപ്